Hello dear students, we are discussing about the basic concepts of chemistry and today's concept is atomic number and atomic mass. Student, atomic number and atomic mass, we have learned a lot of the things we have learned, but today we have a discussion about the basic and a little bit of an angle of the atomic mass and atomic mass and atomic number to the correlation of the atomic mass and atomic number. We have learned a lot of interesting things. So let us start with the first concept that is atomic number. Students, we have an atomic number. We have an atomic number. सपोज तुम्हारा डिफाइन कराला संगित कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर तो अपन पटकन संगून जो कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन अ ऐटम पी जस तुम्हारा आता संगित हि आपकी कॉमन कन्सेप्ट कॉमन डेफिनेशन परंतु ऐक्चुअली कि मोर प्रिसाइजली कि मोर ऐक्युरेटली संगाइच हे डेफिनेशन सग्याच ऐटम्स ऐप्लिकेबल नहीं मग का है ऐटॉमिक नंबर कि कशाला अपन ऐटॉमिक नंबर है एक्जैक्टली मनू शको बचुअली ऐटॉमिक नंबर हा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन पर्टिक्युलर ऐटम मे जर तुम्हारा पर्टिक्युलर डेफिनेशन लिया इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ऐटम मग तुम्हें मनाल अरे प्रोटॉन्स जेवड़ेवेज इलेक्ट्रॉन्स पता मग ऐटॉमिक नंबरला प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अस का नहीं मना चाहिए क्या वेग संगत मैडम तो आता ऐसा हाँ आता मैं हेच एक्सप्लेनेशन देते कि का हेच जास्त ऐक्युरेट है स्टूडेंट्स आप एक ऐटम घूम सोडियम ओके सोडियम का ऐटॉमिक नंबर अपन मन तो एलिवन है एलिवन मजेस तैमे एलेवन प्रोटॉन्स हैं आता बगा मी हाँ आधी के लेक्चर्स मधे तुम्हारा ये संगित हो ऐटम हा वेगवेग फॉर्म्स मधे एक्जिस्ट करते जस कि आई थिंक गे दोन लेक्चर्स पूर्वी मैं संगित हो नुस्ता हाइड्रोजन हा ऐटॉमिक फॉर्म मधे वेगड़ा आतो आयोनिक फॉर्म मधे वेगड़ा आतो आ मोलेक्युलर फॉर्म मधे वेगड़ा आतो मजेज हाइड्रोजन जर आप कन्सिडर के एच हाँ ऐटम आल एच प्लस हा आयन आल एच टू हाँ मोलेक्यूल आल म हा जो आहे हा ऐटम ऐज अ होल इज अ न्यूट्रल ये अपन लास्ट लेक्चर मे बगित हो कारण तैमे जेवड़े नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आता तवड़े नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस आता मनु नुस्ता ऐटम ऐज अ होल इज अ न्यूट्रल पियर धीस हाइड्रोजन इज नॉट न्यूट्रल का संगा बर हरती प्लस वन चार्ज है एखाद ऐटम वरती प्लस चार्ज कभी यो ये अपन पूरे डिटेल मी कंपाउंड फॉर्मेशन वेस दाखार है पन आता रेफरन्स आला है मनुन संगते जेव हा हाइड्रो हाइड्रोजन स्टैबिलिटी अटेन करना सा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो कि शेयर करतो इधे अपन बगूया केसमें डोनेट कि एक्सेप्ट के एखाद ऐटम वरती पॉजिटिव कि निगेटिव चार्ज यो सो दैट टाइम इट बिकम्स एन आयन आणि आयन्स फॉर्म जार तुम पूरे इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक कि शेयर के कंपाउंड्स कि मोलिक्यूल्स फॉर्म होता सो न्यूट्रल ऐटम जर कन्सिडर के ऐटम मधे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल आता पियर या केस मधे ये जे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ न्यूट्रॉन्स हैं वेगवेगे आता तसच सोडियम बाबतीत सोडियम नुस्ता सिंगल ऐटम बाबतीत ऐटम फॉर्म मधे अपन कन्सिडर के इलेवन इलेक्ट्रॉन्स इलेवन प्रोटॉन्स पेव योडियम कैटायन फॉर्म होते दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन तैयार होते आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन टू एट वन हे कस होत का होते हे ऐक्चुअली तुम्हारा महत है तरी देखी आप बेसिक कन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर मे घेन आहोत हे शेलवाइज डिस्ट्रीब्यूशन कस कर आता बगा स्टैबिलिटी अटेंड करना हा एक इलेक्ट्रॉन तो आहे आउटर शेल मदला तो, तो डोनेट करतो हरती पॉजिटिव चार्ज यो दैट इज एन ए प्लस कैटायन फॉर्म होते या केस मधे या सोडियम कड़े इलेक्ट्रॉन्स ये है टेन आ प्रोटॉन्स मात्र इलेवन आना मजेच इथे प्रोटॉन्स न्यू आणि इलेक्ट्रॉन्स हे इक्वल आहेत इथे प्रोटॉन्स वेगळे इलेक्ट्रॉन्स वेगळे बरोबर मग त्यामुळं आपण ॲटॉमिक नंबर हा जो आहे 
जर प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचा नंबर असं जर म्हणायला गेलो तर या केसमध्ये प्रोटॉनचा नंबर वेगळा आहे इलेक्ट्रॉनचा नंबर वेगळा आहे म्हणून आपण ॲटॉमिक नंबर जेव्हा सांगत असतो तेव्हा नुसता प्रोटॉनचा नंबर हे सांगणं जास्त ॲक्युरेट ठरतं का ठरतं ते पण सांगते कारण कुठलीही केमिकल रिॲक्शन होत असताना त्या ॲटममध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्सच फक्त केमिकल रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करतात प्रोटॉन्स पार्टिसिपेट करत नाहीत म्हणजेच कुठलीही केमिकल रिॲक्शन होताना प्रो इलेक्ट्रॉनचा नंबर हा व्हॅरी होतो आयदर वाढतो किंवा कमी होतो बट प्रोटॉनचा नंबर हा कॉन्स्टंट राहतो आणि म्हणूनच या केसमध्ये देखील सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा इलेवनच असतो आणि याही केसमध्ये त्याचा ॲटॉमिक नंबर इलेवन असतो ना की टेन म्हणजेच ॲटॉमिक नंबर मोर प्रिसाईजली जेव्हा आपल्याला सांगायचं असेल तेव्हा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑर इलेक्ट्रॉन्स हे कधी म्हणू शकतो आपण जेव्हा न्यूट्रल ॲटम कन्सिडर करतो तेव्हा आयन्सच्या बाबतीत प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉनचा नंबर हा इक्वल नसतो आणि म्हणून त्या केसमध्ये त्यांचा ॲटॉमिक नंबर हा प्रोटॉनच्या नंबरवरती डिसाईड केला जातो ना की इलेक्ट्रॉनच्या नंबरवर म्हणून ॲटॉमिक नंबर ही कन्सेप्ट कळाली की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेझेंट इन ॲटम मग इथे सोडियममध्ये न्यूट्रल ॲटममध्ये जेवढे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आहेत तेवढा त्याचा ॲटॉमिक नंबर आता जसं की स्टुडंट्स आपला क्लासरूम असतो तुमच्या क्लासरूममध्ये जी काही तुमची स्ट्रेंथ असते त्यानुसार तुम्हाला तुमचे रोल नंबर्स दिले जातात प्रत्येक स्टुडंटचा स्पेसिफिक असा रोल नंबर असतो वन टू थ्री फोर फायू जे तुमचे असतील ते मग त्या रोल नंबरवरून किंवा तुमच्या वर्गामध्ये तुम्ही असताना तुमचे रोल नंबर ही तुमची आयडेंटिटी असते बरोबर त्या रोल नंबरवरून तुम्हाला ओळखलं जातं दोन रोल नंबर म्हणजे हा हा पर्टिक्युलर स्टुडंट टेन रोल नंबर म्हणजे हा हा पर्टिक्युलर स्टुडंट हे जसं क्लासरूममध्ये असतं आपल्या तसंच ह्या हे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांची पण एक स्कूल असते बरं काय आपण त्याच्या बाबतीत पुढं बघणार आहोतच मग हे जे एलिमेंट्सची स्कूल आहे त्या एलिमेंटच्या स्कूलमध्ये देखील प्रत्येक नंबर प्रत्येक एलिमेंटचा स्पेसिफिक असा नंबर असतो की जो दुसऱ्या कुठल्याच एलिमेंटचा नसतो रोल नंबर दोन हा पर्टिक्युलर मुलाचाच किंवा स्टुडंटचा जसा असतो तसा ॲटॉमिक नंबर दोन हा देखील फक्त एका स्पेसिफिक अशाच एलिमेंटचा असतो कुठल्या बाकीच्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर हा दोन कधीच असणार नाही का असणार नाही कारण कुठल्या बाकीच्या एलिमेंटमध्ये नुसते दोन प्रोटॉन्स हे कुणाकडेच असणार नाही ज्याच्याकडे दोन प्रोटॉन त्याचा ॲटॉमिक नंबर दोन ज्याच्याकडे तीन प्रोटॉन त्याचा ॲटॉमिक नंबर तीन आलं लक्षात सो ॲटॉमिक नंबर ही एखाद्या पर्टिक्युलर एलिमेंटची स्पेसिफिक त्याला ओळख देणारी अशी एंटिटी आहे कारण ती युनिक अशी असते की जी स्पेसिफिकली त्या ॲटमच्या बाबतीतच ॲप्लिकेबल असते आता हा जो ॲटॉमिक नंबर आहे स्टुडंट्स तो ॲटॉमिक नंबर एका स्पेसिफिक सिम्बॉलचा यूज करून इंडिकेट केला जातो आणि तो सिम्बॉल आहे झेड झेड हा सिम्बॉलना आपण ॲटॉमिक नंबर इंडिकेट करतो आता लक्षात आलं तुम्हाला न्यूट्रल ॲटम जेव्हा असतो तेव्हा प्रोटॉन्स किंवा इलेक्ट्रॉन इक्वल असतात त्या केसमध्येच आपण हे सांगतो ऑर एल्स स्पेसिफिकली जेव्हा आपण सांगतो की तेव्हा प्रोटॉनचा नंबर सांगायचा आणि त्यामुळं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हे ॲटमचे कधीच चेंज होत नाहीत ते युनिक असतात ॲटॉमिक नंबर झेडनं इंडिकेट करतो आता ह्याच्यानंतरची आपली जी कन्सेप्ट आहे ती आहे ॲटॉमिक मास नंबर आता इथं पण एक स्पेसिफिक तुम्हाला रेफरन्स सांगते बघा हां बरेचदा आपण ॲटॉमिक मास आणि ॲटॉमिक नंबर हे एक वापरतो म्हणजे एकच कन्सेप्ट ॲटॉमिक नंबरलाच ॲटॉमिक मासलाच आपण ॲटॉमिक मास नंबर म्हणतो पण त्यात सुद्धा थोडंसं डिटेल आपण बघायला गेलं तर त्या दोन्ही वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स आहेत कसं ते बघूयात ॲटॉमिक मास नंबर कुणाला म्हणायचं तर कोणत्याही ॲटमच्या किंवा ॲटममध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हे कुठं दोघं प्रेझेंट असतात तर ॲटमच्या सेंटरमध्ये त्या दोघांना काय म्हणतात न्यूक्लिऑन्स हे आपण ह्याच्या आधीच्या लेक्चर्समध्ये बघितलेलं आहे सो ॲटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 
विच आर प्रेजेंट इन ॲन ॲटम मग तुम्ही म्हणाल वेगळं काय हे आम्हाला माहितीच आहे पण स्टुडंट्स हे जे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हा मास नंबर झाला व्हेअर ॲज ॲटॉमिक मास सांगताना आपण प्रोटॉनचं मास आणि न्यूट्रॉनचं मास सांगत असतो हे तुम्हाला माहिती असू देत आता इथे काय आहे फरक मग ॲटॉमिक मास ॲक्च्युली ते बरोबर पण आहे की ॲटॉमिक मास नंबर ह्यालाच आपण कॉमन लँग्वेजमध्ये ॲटॉमिक मास देखील म्हणतो का कारण प्रोटॉनचं जे काय म्हणत आपण मास आहे आणि न्यूट्रॉनचं जे मास आहे ते दोन्ही जे असतात ते वन वन डाल्टन असतात हे आपण ह्याच्या आधीच्या लेक्चर्समध्ये बघितलेलं होतं आणि त्यामुळे ह्या प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचा जे नंबर आहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन टू देअर मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन टू देअर मास मग हे मास त्यांचं दोघांचं वन वन आपण डाल्टन आहे हे बघितलेलं आहे आणि म्हणूनच ॲटॉमिक मास नंबर जो आहे तो आपण ॲटॉमिक मास एवढा कन्सिडर करतो हे आपल्याला याच्याच पुढे जर एक्सप्लेन करायचं झालं तर कसं करता येईल बघा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन टू वन म्हणजेच त्यांचं मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन टू वन डाल्टन हे दोघांचं मास आहे आणि म्हणूनच ॲटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ओके आणि म्हणूनच ॲटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ ॲटम हे ह्या पद्धतीनं सांगता येईल की ॲक्च्युली ते बरोबर आहे म्हणजे आपण जे कन्सिडर करतो की मास नंबर म्हणजेच ॲटॉमिक मास ते कशा पद्धतीनं कन्सिडर म्हणजे काय त्याच्या मागचं रिझन आहे हे मी तुम्हाला इथं सांगितलं आता मास नंबर म्हणजे काय सांगितलं प्रोटॉन्सची संख्या प्लस न्यूट्रॉनची संख्या आता बघा हां स्टुडंट्स प्रोटॉनची संख्या म्हणजेच आपण ॲटॉमिक नंबर म्हटलं इथे बरोबर सो so, मी हे जे इक्वेशन आपण लिहिलं आत्ता ते थोडंसं वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये जर सांगायचं झालं तर मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स म्हणजेच ॲटॉमिक मास नं ॲटॉमिक नंबर आहे की नाही मग नंबर ऑफ प्रोटॉनच्या जागी मी काय लिहीन ॲटॉमिक नंबर सो मास नंबर इज इक्वल टू ॲटॉमिक नंबर प्लस प्रोटॉन नंबर सॉरी न्यूट्रॉनचा नंबर हे कळालं म्हणजे आता हा जो ॲटॉमिक मास नंबर आहे जसा ॲटॉमिक नंबर आपण झेड या लेटरनं इंडिकेट करतो तसं ॲटॉमिक मास नंबर आपण कॅपिटल ए या लेटरनं इंडिकेट करतो आता ॲटॉमिक मास नंबर आणि ॲटॉमिक नंबर हे इंडिकेट करायची किंवा एखाद्या स्पेसिफिक एलिमेंटचा सिम्बॉल आणि मास नंबर आणि ॲटॉमिक नंबर हे कसं रिप्रेझेंट करायचं त्याची एक मेथड आहे त्याची एक पद्धत आहे जसं की सपोज आपण कार्बन घेतला तर त्या एलिमेंटचा सिम्बॉल लिहायचा पहिल्यांदा सिम्बॉल लिहिल्यानंतर डावीकडच्या खालच्या बाजूला त्याचा ॲटॉमिक नंबर लिहायचा असतो म्हणजे इथं पहिल्यांदा मी दाखवते बघा सिम्बॉल लिहिला पहिली स्टेप एलिमेंटचा सिम्बॉल लिहिला दुसऱ्या स्टेपला त्याच्या डावीकडच्या खालच्या बाजूला ॲटॉमिक नंबर लिहिला आणि डावीकडे वरच्या साईडला ॲटॉमिक मास लिहिलं आता ह्याचं एक एक्झाम्पल दाखवते हे सगळं बोर्डवरचं जे आहे मी बाजूला सरकले बरेच स्टुडंट्स सांगतात की स्क्रीनशॉट काढायला वेळ द्या मी जसं तुम्हाला सांगितलं आहे तुमची नोटबुक मेंटेन करा एक हे प्रत्येक सिरीजमधल्या प्रत्येक लेक्चरमध्ये जे जे तुम्हाला मी बोर्डवरती सांगितलं जाईल ते तुमच्या शॉर्ट नोट्स आहेत की ज्या तुम्हाला पुढे यूजफुल असणार आहेत तुम्ही आठवीत असाल नववीत असाल दहावीमध्ये असाल कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स देत असाल एम पी एस सी यू पी एस सी सारख्या किंवा ऑलिम्पियाडसारख्या एन टी एस सीसारख्या एक्झाम्स देत असाल सगळ्यासाठी हे नॉलेज जे आहे ते यूजफुल आहे आणि तुमच्या स्वतःच्या नोट्स ह्या पद्धतीनं तुम्ही बनवू शकता आता ह्याचं एक एक्झाम्पल देते बघा ओके सिम्बॉल जसं की कार्बन म्हटलं मी आत्ता कार्बनमध्ये एकूण चार प्रोटॉन्स आहेत सॉरी सहा प्रोटॉन्स आहेत म्हणून कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर झाला सिक्स आणि त्याच्यामध्ये असणारे न्यूट्रॉनचा नंबर पण जो आहे तो सिक्स आहे म्हणून त्यांचा ॲटॉमिक मास झालं ट्वेल्व सो ह्या पद्धतीनं 
बेसला लेफ्ट साइडला बेसला ऐटॉमिक नंबर और टॉपला ऐटॉमिक मस लिया कुछ ही एलिमेंट बाबती तुम्हारा अशा पद्धति दिल हे दिल जाए मैं हरुन ऐटॉमिक नंबर का है संगा ऐटॉमिक मस का है संगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स संगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स संगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स संगा अशा प्रकार के क्वेश्चन्स ये विचार जता अपल जे टेलिग्राम चैनल है तैयारी मैं हरती बेस्ड जे का वरायटी ऑफ क्वेश्चन विचारता ये ते प्रत्येक लेक्चर जार अपलोड करते रेफर करा क्या क्वेश्चन के आन्सर्स दया ट्राई करा आणि की जेनेकर तुम्हें हा दिल कन्सेप्ट जे है तो एकदम परफेक्ट होते ओके सो हा दोन कन्सेप्ट ऐटॉमिक मस और ऐटॉमिक नंबर कशा पद्धति वेग व्यून बगित जे अपन ट्रेडिशनली शिकत आलो ते हा नॉलेज मधे थोड़ा सा फरक मजे को रिनेशन कस लाता ये आज आप बगित ऐटॉमिक मस कु मनाएं तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सॉरी ऐटॉमिक मस मधे अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और ऐटॉमिक नंबर मनता अपन प्रोटॉन्स का नंबर स्पेसिफिकली कन्सिडर करो जेव ऐटम न्यूट्रल आतो मे नुस्ता ऐटम जेव अपन कन्सिडर करो क्या स्टेट में मात्र प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हा सेम आतो मनुते अपन प्रोटॉन कि इलेक्ट्रॉन का नंबर हा मू शको तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम मदे असा देखी प्रश्न सपोज विचारला कि एन ए प्लस अस दे हे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर का है असा सपोज विचारला क्वेश्चन तो आप पटकन संगून जो एलिवन कारण अपने महत है ऐटॉमिक नंबर सोडियम का एलिवन है सो हे हे न हा पद्धति तुम्हें एलिवन इलेक्ट्रॉन्स है तो संगाल पाही एन ए प्लस हा कैटायन है और इलेक्ट्रॉन्स है टेन आना है ये लक्षा घया सो हे एकदा बेसिक तुम्हारा कड़ा कि कुछ ही फिर फिर प्रश्न विचारला तरी तुम्हारा आंसर है संगता आएगा पाजे ओके इत थे आज लेक्चर मे नेक्स्ट लेक्चर मधे अपन बढ़ना आहोत्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन कशा पद्धति बनते कस तैयार कराएके